MGM Grand Las Vegas. Isang lugar na kilala sa entertainment at kung saan madalas ginagawa ang mga world title fights sa mundo ng boxing. Halos dalawang buwan pa lang ang nakalipas nang muling gulatin ni Manny Pacquiao ang buong mundo. Nang talunin niya si Keith one-time tournament. At sa darating na November 2, araw ng Sabado sa Amerika, ay isa na namang Pinoy ang lalaban para muling itaas ang bandera ng Pilipinas. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button para palagi kang updated sa mga videos tulad nito. Ang co-main event ng laban ng isa sa tinitingalang boxer, si Canelo Alvarez. Na siyang aangat ng timbang at lalaban kontra kay Sergey the Crusher Koval. Isa nga siya sa mga Pinoy rising star ng Philippine boxing. Ang lightweight boxer si Ruthless Romero Duna. Nasusubukang dungisan ang malinis na karaktada ng undefeated American fighter at knockout artist. Isa nga siya sa pinaka-inaabangang batang boksingero ng Amerika. At mismo si Oscar De La Hoya na ang nagsabi na magiging superstar siya sa mundo ng boxing. We have the star in boxing with Canelo, but I'm telling you one thing, this guy is gonna be the star. I mean... Nga ang 21 years old na tubong California, si Ryan Garcia. Power at Killer Instinct. Ilan lamang yan sa katangian ng isang Ryan Garcia. At sa edad niyang 21 anyos, ay siguradong hindi magtatagal at kikilalanin na siya bilang isa sa pinakamagaling na boksingero ng kanyang generasyon. Sa kanyang huling laban nga, ay mabilis niyang tinapos si Jose Lopez. Isang malinis na record ang kanyang pinanghahawakan na susubukang dungisan ni Romero Duno. Aggressive, explosive, at powerful. Yan ang mga salitang maaaring maglarawan kay Romero Duno. 
Minsan na nga siyang nakaranas ng pagkatalo. Ngunit matapos nga noon, ay labing dalawang sunod na panalo ang kanyang Matagal lang ang gustong makalaban ni Garcia si Duno. Um, I want to fight Duno. No, I want to fight Duno because Duno is the bigger threat. He has a knockout punch. So I would love to just outbox and just prove everybody that I could take on a big puncher and dodge all his hits and, and, and take him to school. And I feel like that's what I would do to Duno. Our next big major star in the making it will be on the card. And that is Ryan Garcia, who will be fighting on the co-main event. And, and he's not just fighting anybody. This is the fight you guys wanted. He's fighting Duno. At ngayong magkaharap nga ang dalawa ay siguradong isang matinding bakbakan na naman ang ating aabangan. It's a big night and I get to fight the guy I wanted to fight most. In Romero Duno, everybody, they, they all said, you know, I was scared and, and you know, I was worried about him. But now I, now I get the chance to get my respect and to show everybody I'm a real fighter. Malaking bagay para kay Garcia na makainsayo at makasama sa training camp ang co-main event ng kanilang laban. Ang WBO Super Middleweight Champion na si Canelo Alvarez na siya namang naghahanda din sa nalalapit niyang laban kontra kay Sergey Kovalev para sa Bakanten WBO Light Heavyweight Title. Sa kabilang banda naman ay nahasa ng isa sa pinakamagaling na trainer na siya ding tumulong sa mga boxer para maging isang world champion ang dating coach at head trainer ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Walang iba kundi si Coach Freddy Roach. Dalawang batang boksingero na uhaw sa panalo. Parehas na nangangarap maging world champion. Nagawa kayang dumisan ni Romero Duno ang record ni Garcia? O mananatili siya bilang top prospect sa lightweight division ng Golden Boy Promotions? Ano nga ba ang stock market? Ang stock market ay parang isang ordinaryong pamilihan lang kung saan pwede kang bumili at magbenta. Ang pinagkaiba lang ay stock or shares ng isang company ang iyong binibili at binibenta. Pero bakit nga ba may ganito? Habang lumalaki ang isang kumpanya, nangangailangan ito ng mga investors. Pwede mga kaibigan, pamilya o mga kakilala nila. Pwede rin naman nilang ibenta ang porsyento ng kanilang kumpanya sa stock market. At dahil dyan, pwede tayo maging shareholders ng pinakamalalaking kumpanya sa Pilipinas. Katulad ng Ayala, Meralco, Globe, SM, Jollibee, 
PLDT. Pwede tayong bumili ng mga company shares online sa pamamagitan ng online brokers. Isa sa mga paraan para kumita sa stock market ay ang pagtitrade. Kung saan mas maikli ang paghawak mo sa mga shares na nabili mo, you can buy and sell on the same day. Bibili ka kung sa tingin mo ay tataas ang presyo ng isang kompanya at ibebenta ito para kumita. Ginagamitan ito ng technical analysis. Ito ay ang pagbasa sa price chart at indicators para malaman mo kung mataas ang probability na kumita ka sa isang stock. Akala ng marami sa atin ay sugal ang stock market trading. Pero ang mga traders ay mga professional risk managers. May mga rules at guidelines silang sinusunod para kumita sa unpredictable movement ng stock market. Kaya nga may mga taong ito ang ginagawa nila para mabuhay. Tulad ng Zfreaks Tribe, isang tribe ng traders na gumagamit ang technical analysis para kumita sa stock market. Yung iba sa kanila ay full-time at iba naman ay part-time. Kilala sila sa mga magagandang resulta ng kanilang trades kahit wala silang background sa kahit anong finance-related course. Kaya kung gusto nyo maging isang stock market trader at hindi alam kung saan kayo magsisimula, saktong-sakto ito. Follow them, ilalagay ko sa baba ang mga links. So thank you very much, Zfreaks Tribe where trading leaders are created.